Bapak Ibu Saudara Saudari, saat ini adalah waktunya kita mengingat kembali akan pengorbanan Yesus salib. Melalui perjamuan kudus ini kita mengingat kembali bagaimana kasih Tuhan untuk menyelamatkan kita. Saya Cok Pangabean dari Ministry Merit Grup Yasmin. Sebelum saya cerita tentang uh, perjalanan hidup saya, saya akan membacakan di Efesus. Efesus 6 ayat 5 sampai 7. <tuh> Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu, Taat kepada Kristus, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang melayani Tuhan dan bukan manusia. Saya bersyukur bahwa saya memiliki kesempatan untuk menceritakan tentang hidup saya, Sekali lagi, dan mungkin akan sekali lagi, dan sekali lagi nanti. Saya sangat bersyukur uh, mendapatkan banyak kesempatan dari kekuatan salib Kristus. Dan saya percaya bahwa setiap kesempatan yang saya miliki adalah pemberian Tuhan. Karena itulah saya selalu bersyukur untuk itu. Saya berharap kita semua memiliki rasa syukur untuk setiap kesempatan yang kita punya. Satu hal yang saya tidak lupa bersyukur adalah dalam beberapa kali saya bekerja di beberapa perusahaan, saya tidak pernah melamar pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi diminta untuk bergabung dengan perusahaan tersebut. Tentu saja itu merupakan sebuah kebanggaan karena tidak gampang untuk mendapatkan pekerjaan dan tidak dan lebih tidak mudah lagi untuk seorang pengusaha atau pemberi kerja memberikan pekerjaan kepada seseorang tanpa melamar lebih dahulu. Tentu saja seorang pengusaha atau pemberi kerja harus tahu latar belakang dan bagaimana saya bekerja di perusahaan sebelumnya. Saya merantau dari Tapanuli bagian selatan, yaitu di, dari Sumatera Utara, ke Jakarta pada bulan Maret 1995 dengan tujuan yang tidak terlalu jelas, karena saya akan menemui saudara jauh yang tidak saya kenal selama sama sekali. Kalau bahasa kerennya, saudara menurut Adam. ya, Dan saya harus tinggal di sana sampai saya mendapat pekerjaan atau saya sampai saya mendapatkan rencana yang matang bagaimana saya mendapatkan pekerjaan di perantauan tentu saja sangat canggung untuk tinggal di sebuah rumah bersama keluarga yang tidak saya kenal dan saya bisa menikmati fasilitas yang ada baik makan minum tidur dan mendapatkan semua fasilitas di rumah itu secara free Suasananya jelas tidak terlalu menarik. Dan sebagai seorang yang menumpang, tentu saja saya harus tahu diri untuk menjaga sikap dan berinisiatif untuk membantu keluarga tempat saya tinggal. Tapi karena saya berusaha membantu di rumah ini, itu, mulai dari menyapu, ngepel, nyuci, masak, dan segala sesuatu yang membutuhkan bantuan di rumah itu, akhirnya saya diterima di rumah itu. Bahkan sangat disambut, atau kalau bisa saya jangan pernah pindah dari rumah itu. Dan saya juga bersyukur karena melihat uh, pekerjaan saya di rumah tersebut. Saudara saya yang memiliki perusahaan akhirnya meminta saya untuk bekerja di perusahaannya. Meskipun uh, sebagai pengawas cleaning service, tetapi uh, cukup membantu saya untuk memulai pekerjaan pertama saya di perantauan. 
setelah beberapa tahun bekerja di uh, belum beberapa lama bekerja di uh, service tersebut saya akhirnya ditempatkan di satu uh, perusahaan yaitu di bank sebagai cleaning service dan tidak beberapa lama bekerja di sana saya diangkat menjadi karyawan bank dan uh, tentu saja itu satu uh, fase yang mengangkat uh, saya sebagai seorang karyawan itu adalah satu perjalanan yang sangat baik untuk karir saya selanjutnya dan uh, setelah beberapa lama saya bekerja di bank tersebut akhirnya ada satu teman saya yang mengajak saya untuk bekerja Uh, dan memulai satu bisnis yaitu bisnis isi ulang tinta pada tahun 2002 di awal tahun saya akhirnya bergabung karena dia menjanjikan gaji yang lebih baik dan juga saya melihat ada prospek yang lebih baik ke depan karena rasa syukur akan kebaikan teman saya dan tentunya karena kasih Tuhan saya bekerja dengan sungguh-sungguh dan memberikan segenap kemampuan saya untuk memberikan yang terbaik di perusahaan dan sampai owner perusahaan tersebut menanyakan kepada saya apakah masih ada keluarga yang bisa bekerja baik seperti saya, kalau ada mohon dibawa supaya bisa bekerja di perusahaan ini saya bukan orang yang pinter saya bukan seorang lulusan sarjana saya hanya lulusan SMA saya tidak memiliki keahlian di tempat saya bekerja, skill yang paling dibutuhkan adalah salah satunya adalah komputer. Sedangkan saya tidak mengerti sama sekali tentang komputer dan bahkan basicnya pun tidak ada. Karena waktu sekolah saya tidak pernah belajar komputer dan di kampung saya tidak ada komputer. Adanya komputer. ya Komputer nggak ada, adanya komputer. Jadi... Saya tidak pernah belajar komputer, jadi ketika dihadapkan dengan komputer, saya agak bingung dengan benda kotak tersebut. Tapi karena saya mempunyai semangat dan mempunyai keinginan untuk berjuang mendapatkan impian saya di masa depan, akhirnya saya bisa belajar dan menguasai bagian-bagian yang dibutuhkan di dalam perusahaan saya bekerja. Selama saya bekerja di beberapa perusahaan, saya terus memberikan yang terbaik dan bekerja keras dengan memberi hati, menjadi contohan yang baik dalam bekerja, bersikap, berdisiplin. Selama bekerja, saya tidak pernah telat karena alasan yang tidak masuk akal. Meskipun saya mempunyai alasan yang cukup uh, untuk saya gunakan sebagai alasan. Saya mengalami gangguan tidur. Dalam seminggu ada beberapa hari saya tidak tidur sama sekali. Dan itu berlangsung bertahun-tahun selama saya bekerja. Tetapi saya tetap bangun pagi, saya tetap datang lebih awal. Dan saya tidak pernah telat dan saya tidak pernah menjadi batu sandungan di pekerjaan saya. Jadi kalau setiap hari saya selalu datang lebih awal. Jadi kalau untuk single, kalau bangun pagi aja susah, apalagi bangun rumah tangga. ya Itu... itu poin sampingan ya di perusahaan saya bekerja saya memimpin sebuah divisi sebagai manajer produksi dan saya bersama tim berhasil membawa divisi tersebut menjadi divisi terbaik dan mendapatkan penghargaan sebagai seorang manajer saya juga memberikan laporan kepada atasan saya, kebetulan atasan saya uh, berkewarga negaraan Australia dan biasanya kalau orang bule itu gila laporan ya, saya memberikan laporan tidak pernah telat. Saya saya ingat laporan di, di setiap bulan saya ada sekitar 30 laporan dan itu saya tidak pernah telat dan saya memberikan laporan yang cukup jelas uh, dan juga itu membuat Atasan saya memberikan pujian. Saya tetap bekerja dengan baik dan tidak pernah memberikan atau menyampaikan kata-kata yang saya tidak bisa bertanggungjawabkan. Jadi setiap apa yang saya sampaikan, saya harus pikirkan dulu, kemudian baru saya benar-benar 
bisa menyampaikan. Dari semua pengalaman dan sikap saya selama bekerja di perusahaan itu, sangat membantu saya ketika di awal tahun ini, uh, Januari 2022, saya benar-benar berhenti kerja, dan saya uh, mulai membuka bisnis, dan uh, saya uh, tetap berdisiplin dalam menepati janji dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer saya ataupun teman bisnis saya. Teman-teman bisnis saya merasa aman bekerja sama dengan saya karena saya tidak pernah mengecewakan mereka, baik dalam menjaga nama baik, pemenuhan suplai barang, pembelian barang, dan tentunya pembayaran. Rasa syukur dan kepercayaan yang diberikan oleh teman-teman kepada saya Itulah yang membuat saya bekerja dengan baik dan selalu menjadi contohan dan berdisiplin dalam berbisnis atau bekerja. Seperti tadi ayat tadi bahwa kita sebagai pekerja kita harus taat kepada Tuhan kita di dunia dan takut dengan dan gentar dan bahkan memberikan semua upaya daya kita dengan tulus hati. Saudara-saudara, percayalah Dunia melihat kita di lingkungan kita. Dan yang paling jelas salah satunya adalah di lingkungan pekerjaan. Karena itu bekerjalah dengan sebaik mungkin dimanapun kamu bekerja. Sikap kita yang tidak benar, yang tidak taat, yang tidak menjadi contohan, yang tidak berdisiplin, yang tidak ramah, akan menghalangi dunia melihat salib Kristus akan menutup kesempatan bagi dunia untuk melihat pengorbanan Yesus di kayu salib. Sikap kita di pekerjaan akan menentukan apakah kita akan menajamkan satu sama lain atau justru akan membuat tumpul. Segeralah berpikir dan membenahi diri. Amin.